Hello, I'm Daniel and in today's video I'm gonna teach you how to introduce yourself and how to introduce your friend to someone else. J'aime ça dire non, moi c'est Daniel Aneus et moi pour lancer nous comment nous capable présenter tête nous à un monde et comment pour nous présenter aux amis nous à un autre monde. Are you ready? Est-ce qu'on prêt? Eh bien, avant que me commencer, m'a demandé un bagage pour faire moi. Like vidéo ça, commenter dans fin vidéo pour dire qui sont apprendre de nouveau et ensuite partager vidéo ça avec l'autre ami ou et abonner sur un même travail que m'a fait sur ta même joindre beaucoup plus de vidéos dans ce sens ça pour qu'apprendre anglais. Mais si vous pas besoin apprendre anglais, abonnez pour capable supporter travail que m'a fait. Let's get started. To introduce someone to someone else, for example your friend to someone else, you can use this phrase. Pour capable présenter aux amis à un autre monde, ou capable utiliser phrase ça. Let me introduce you my friend. Let me introduce you my friend. For example, if you have your friend Jack, you can say that. Let me introduce you my friend Jack. Si vous avez un ami qui c'est Jack et vous avez l'autre ami qui c'est André, vous allez présenter André Jack. Pour dire André, vous allez présenter au Jack ou utiliser la phrase qui c'est Let me introduce you my friend Jack. Vous allez présenter aux amis de Jack. André, let me introduce you my friend Jack. André, vous allez présenter aux amis de Jack. Let me introduce you my friend Jack. André, bon me présenter aux amis de Jack. C'est comme ça, vous capable d'utiliser phrase ça. Let me introduce you my friend Jack. Let me dit Jack là quand placer le pas n'importe qui monde que vous voulez présenter. Si vous avez deux amis ou amis à tous les deux, mon ta voulez que vous rencontrer, vous capable d'utiliser phrase ça pour faire introduction, présentation. Vous dit Let me introduce you my friend Sarah. Bon me présenter aux amis de Sarah. Good. And now, if you'd like to introduce yourself to someone directly, si vous avez me présenter ou à un monde directement, ou parler sur mon nom, ou marcher sur mon nom, ou présenter mon nom, vous pouvez utiliser une phrase à vous. Vous pouvez dire, I just wanted to introduce myself. I am Daniel. I just wanted to introduce myself. Ou parler sur mon nom. Ou dire, hello. I just wanted to introduce myself. I am Daniel. Salut, je veux juste vous présenter tête moi. Moi c'est Daniel. Si vous arrivez dans un lieu côté grand pile monde et puis on fait on zame ou affaire ou juste vous présenter ou ou capable être sur monde ou un monde ça va être un petit gens étrange ou saluer mon nom et pour présenter ou. Il est toujours formel pour saluer mon nom et puis pour présenter ou. Hello, hi, good morning, good afternoon depends on the time. Good. I just wanted monter juste vous to introduce myself. Myself, that's say tête moi. Repeat after me. I just wanted to introduce myself. I am Jack. On t'a juste voulu présenter tête moi. Moi c'est Jack. Alors c'est une façon qu'on capable présenter tête ou en anglais. Maintenant, on nous continue à l'autre façon qu'on cap présente au monde. Bonne faut t'y quitter présenter propre tête ou tout à l'heure. On allons voir comment on cap présenter en l'autre monde de différentes manières. Let's see different ways you can introduce your friend to another friend. So, not only saying, let me introduce you, my friend, you can say, this is. This is. Like, you have your friend, Maria, and you want to introduce Maria to Josie. So you say, Josie, this is Maria. Si vous avez Josie, vous avez même présenté Maria Josie, vous pas besoin seulement dire, Josie, let me introduce you, my friend, Maria. You can say, Josie, This is Maria. Josie, ça c'est Maria. C'est comme si vous dites, Josie, moi présenté au Maria. D'accord? Josie, this is Maria. Daniel, this is Jack. Jack, this is Sima. Okay? This is. You can say, let me introduce you, my friend. Or you can say, this is. Tout à l'heure, nous parlons qui j'ai Maria capable de réagir. Ou bien Jack qui j'ai capable de réagir. So, you say, this is. After let me introduce you, my friend, you can say this is, or another way, you can say, I'd like you to meet. I'd like you to meet it. Okay. I'd like you to meet Jude. Mon ta remen ou rencontre Jude. C'est même processus là. Mais c'est phrase qui différent. D'accord? I'd like you to meet. I'd like you to meet Telmon. I'd like you to meet Jude. I'd like you to meet 
Pedro. When I am on the Pedro, you say, I'd like you to meet Telmon. You meet Telmon. You pay it with Mona. It will be the time on the Good. So let me introduce you, my friend. This is Telmon. I'd like you to meet Telmon. Okay. Good. Another way you can say that, you can say, Have you met? Well, have you two met before? Have you met Chi Jacqueline before? Hey, Jose, où déjà rencontré Andrea? Pedro, où déjà rencontré Emily? Ou dit, have you met Emily before? Est-ce qu'on déjà rencontré? C'est une façon pour dire, euh, même présenter au Intel. Par contre, si nous déjà rencontré. D'accord? Have you met? Listen carefully because I, I want when you pronounce them very well, then you know what you say. Moi me lo prononcer ou bien et ou connais sa wap dia. You say have you met is the past participle of the verb to meet, rencontrer. Have you met? Say that together with me. Have you met? Good. And you put the name of the person here before. Before avant. Kounia, c'est moi qui dis, est-ce qu'on déjà rencontré avec Jocelyne? Comment on dit phrase en anglais? Have you met Jocelyne before? Have you met Jocelyne before? Good. Let's see another sentence. How to introduce someone to someone else. You can say, I'd like to introduce you, Maria. I'd like to introduce you. C'est pas ce même phrase là. Ntareme présente ou Maria. Ok? C'est vrai well, presque semblé avec ça. I'd like you to meet. Ntareme rencontré. Mais là, me dit I'd like to introduce you to. Ntareme présente ou à Intel. Ok? Ntareme présente ou à Maria. Là, Kounia, c'est Mouna ou Rile ou Dil ou Bral fait le rencontre à Intel. Josué, I'd like to introduce you to Maria. Daniel, I'd like to introduce you to. Pedro. Ok? I'd like to introduce you to. Mon tarim me présente ou a intel. Now, let's get back how to introduce directly yourself to someone. Kone anou pale komon ka présente tete ou directement avec yon moun. Nou sonje, tout sa mso di la yo se fason pou présente yon zami ou an lot zami. Maintenant, how can you introduce yourself directly to someone? Do you remember... The first sentence was, I just wanted to introduce myself. I am Intel. Do you remember that? Yes. C'était une première phrase que m'était présenté au sous façon qu'on a présenté tête avec un monde. Maintenant, c'est pas ça seulement gain. On ou l'autre toujours. L'autre façon qu'on a dit ça pour paraître devant mon nom pour présenter tête tout c'est I don't know we've met before. My name is I don't believe we've met before. Okay, you say I don't know I don't know. I don't know, you say when speaking. I don't know. Ou di I don't know, mais là parler ou di I don't know. I don't know. Repeat that. I don't know. That's great. We've met before. My name is. Mba kon si nou rencontre deja, nom se Daniel. Ok? Li important pou salye moun nan. Li important pou di non avan. Dako? Hello. I don't know if we've met before. My name is Daniel. Ou je ne fais ça? On va continuer à rencontrer déjà. Nom c'est Daniel. Ok? Et où même? And you? I don't know. We've met before. You can say if we've met before, or you can say I don't think. I don't think. Moi pas pensé. I don't think. Ok? Very good. Moi pas pensé que nous rencontrer déjà. Oui, moi pas connu nous rencontrer déjà. D'accord? I don't think. We've met before. My name's Daniel. Good. So, ça c'est une autre façon que vous capable de présenter tête tout. D'accord? L'autre façon encore que vous pouvez présenter tête tout, très simple, vous saluez mon nom. Hello. Nice to meet you. Mon nom est bon. Nice to meet you too. Moi, je content de rencontrer vous. Nice to meet you. Nice to meet you. Ou juste pas dire rien encore. Nice to meet you. Or, nice to see you. You can say that. Ou bien capable de dire mon nom, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure. Ple pleasure. It's a pleasure to meet you or it's a pleasure to see you. 
c'est un plaisir pour moi. Si vous allez en fait, par exemple, fait là, si vous allez en fait, et puis vous croisez mon nom, vous allez juste présenter, mais vous pas besoin de relation trop personnelle. Ou juste saluer mon nom, présenter. Nice to meet you, nice to meet you too. Moi, je suis rencontrer. Et puis c'est fini. Nous pas besoin des amis taille comme ça, non? D'accord? Juste, euh, ouais, et puis, moi, je suis rencontrer. Donc, c'est une façon que vous êtes capable de faire un petit coup de présentation. Yeah, nice to meet you. What's your name? My name is Intel. Et puis c'est fini. D'accord? You say, nice to meet you or nice to see you. It's a pleasure to meet you or it's a pleasure to see you. Good. Et l'autre façon qu'on est capable d'utiliser « nice to see you »,« nice to meet you »,« it's a pleasure », c'est lorsque vous finissez de présenter un mot, tout le monde dit « non », eh bien, tout le monde est capable de dire « phrase ça ». Vous êtes content de rencontrer « it was a pleasure to meet you »,« it was a pleasure to see you », vous êtes capable de dire « phrase ça ». Par exemple, vous avez dit « let me introduce you my friend Jack ». Et puis, tout le monde dit « oh, nice to meet you, Jack ». Voilà. Vous finissez présenter deux mounions et puis tous les deux disent, moi, content rencontrer au Jacques, moi, content rencontrer au Maria. Nice to meet you. Vous capable d'utiliser phrase Moi, quand ça tout, mon capable de dire, it's a pleasure to meet you, it's a pleasure to see you. C'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir pour me rencontrer. Ok? Comme ça, il y a l'autre bagaille que vous dit. L'autre bagaille que vous dit, par exemple, mon avez dit, likewise. 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 Si mon avez dit, nice to meet you, vous capable de répondre, likewise. Ou pas même besoin de dire nice to meet you. Likewise, on veut dire idem. De même que pour moi. Nice to meet you. Likewise. Ok? Pour ça, tout si mon dit nice to meet you. What's your name? My name is Intel. And you. Ou capable de répondre and you. And you? Mais quoi la façon qu'on peut utiliser and you? C'est lorsque yo fin dit nice to meet you. Gon phrase je souvent dit. Qui c'est? How do you do? Ça, ça va y problème en pile. How do you do? Wa? C'est une façon pour mon nom de dire, moi, content de rencontrer, comment on y est. Ok? How do you do? Il n'y a pas de rapport avec la question fait. Non, du tout. Là, mon nom dit, how do you do? Vous capable de répondre, it's ok, pretty good, and you. Vous capable de répondre, comme ça. D'accord? Là, mon nom dit, how do you do? How do you do? Ce n'est pas une question tout qui, en plus, il faut qu'il m'en donne des réponses, des explications. How do you do? D'accord? Donc, c'est. Ensemble de bagages, ça y est, que nous avons besoin pour nous présenter tête nous avec un monde et ensuite pour nous présenter aux amis, nous, en l'autre amis. Do you remember? Let me remind you before going. Je me rappelle avant d'aller, mais pas oublier pour partager la vidéo, ça, pour liker, pour commenter et ensuite pour abonner, pour supporter le travail, ça, que je fais. Et si vous avez aimé le contenu, courez, courez, abonnez parce que vous ne pouvez pas regretter. Let's go! Let me introduce you my friend Jack. Ça, c'est lorsque ou même ou présenter yon zami à un autre zami. Quelle autre façon qu'on a dit ça encore? Jack, this is Maria. Jack, ça c'est Marie. Jack, this is Maria. Ok? I'd like you to meet Jack, Maria. Maria, nous allons rencontrer Jack. I'd like you to meet Jack. L'autre façon encore? Have you met Jack before, Maria? Have you met Jack before? Est-ce qu'on a déjà rencontré Jack Maria? Quand on a dit tout, I'd like to introduce you to Maria Jack. Nous allons me présenter Maria Jack. Jack, nous allons me présenter Maria. Ou dit ça? I'd like to introduce you to Maria. Good. Quand il y a là, présenter tête ou directement au monde, ou capable de dire, I just wanted to introduce myself. I am. Daniel. Je juste vous présenter tête moi. Moi c'est Daniel. Moi ça vous capable de dire hello, I'm Daniel. What's your name? Nice to meet you Daniel. Très simple. Moi ça vous capable de dire nice to meet you durant conversation hein? ou bien dans fin conversation. Hein? It's a pleasure to meet you pour finir conversation hein? ou dire c'était un plaisir pour me te rencontrer. Les monde dit how do you do? Ca dit likewise. Si mon dit, what's your name? Gadi, and you. How do you do? I am good, and you. That's great. Tell me if you like it. Dim sur un main. Soit après cette vidéo, ça. Pas oublier, il y a l'autre vidéo toujours sur Chanel. Là. Vidéo qui parle comment vous dites accouchement. Vidéo qui parle comment vous dites césarienne. Hein? Comment vous dites en pile l'autre bagaille que vous avez un main qu'on est en anglais. Allez sur Chanel. Là. Allez descendre dans la playlist. 
ou à jouer toute vidéo qui est intéressée ou bagaille que tu as supposé connaître. Et si vous faites monter ce channel là, il n'est pas facile pour connaître ou pas regarder pour une belle bagaille que tu as déjà fait sur lui. My name is Daniel. Catch you in a more interesting video. Ciao.